hato Tanzania wakiongozwa na kamishna wa kodi za ndani mwenyeji wetu mwenyekiti wa wafanyabiashara wa wafanyabiashara Kariako wafanyabiashara wote mulioko hapa waandishi wa habari ndugu zangu nimekuja hapa nimekuja kama serikali kiongozi wa shughuli za serikali katika mkoa huu wa Dar es Salaam na changamoto zilizotajwa zipo katika mkoa wa Dar es Salaam na sifa ya kiongozi moja kusikiliza pili kutokimbia matatizo ndio maana niko hapa kwa ujasiri mkubwa kuja kuwasikiliza lakini kutokimbia tatizo ndio maana nilikuwa na ujasiri huo leo sio mara ya kwanza kuja hapa wakati natamka kwa pango wa mati na nikuja nilipotokea tatizo mtandaoni niliona yule mwenye tangazo akipita akieleza nilimpigia simu kiongozi kwa ujasiri bwana kuna nini huko akaniambia bwana mambo sio mazuri kumeharibika nikamwambia basi sasa mimi nawaita sema tulikuwa pia tukutane na uongozi wa TRA nikasema hapana sasa wote kwa pamoja tukutane kwa pamoja haikuwa kazi hizi kumshawishi mwenyekiti atoke huku mliko mbana mpaka kuja kwangu baadaye alikuja na watu saba sasa wameeleza wao lakini mimi naomba niwaeleze namna ambavyo nimeapokea wameeleza kwa kifupi mimi nataka kuambia kwamba paka nafika hapa na yajua mengi walioeleza hapo wameeleza kwa kifupi sana la kwanza wafanya biashara wa Kariako wamechoka na operation na kamata kamata za wafanya biashara Anasema wafanya biashara wengi ukiwapima wana kisukari wana pressure Wakamini <laughs> tumechoka na akaniambia mkuu wa mkoa hilo la magodani ali yani nimekuja kama sababu si tulishachoka hiyo uongo kweli la pili wakasema sisi hatuja soma tulio wengi lakini tunaagiza mizigo yetu ni aina mbili Eza tunaagiza nje au kununua kiwandani. Mimi mwenye chini namba naingiza mizigo pale bandarini. Najulikana nimeagiza mzigo wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano. Kama ni TV kwa chini yangu ya namba wanayo pale nilikuagiza. Nikiuza nikawaambia nimebakiza hivi wana uwezo wa kuelewa kwamba nadanganya au sidanganyi lakini wao wana kila kitu hili sisi kutusumbua sumbua huku tumechoka taarifa zote mbona wanazo kule bandarini tunapotoa mzigo la tatu inawezekanaje Nimelipia kila kitu bandarini bado niko njiani naenda store kuna tiara nyingine wao hao wanakuja tena wananifuatilia serikali juu ya serikali inawezekanaje serikali nane sawa sisi hatujasoma 
Lakini sheria zinavyoundwa za kodi tushirikishwe hata hii ya magodown hatukushirikishwa wamenieleza wao lingine rushwa baadhi ya maafisa nasema baadhi sio waaminifu inabidi tutoe rushwa tena badilisheni sheria isiwe kwamba mtoa rushwa na mto mpokea anao wote anasema ibadilishwe iwe anayetoa rushwa awe shahidi yule anayepokea ndio ashtakiwe mimi naeleza walioniambia hapo amesema kwa kifupi sana lakini mwingine wakasema ina kuwaje tiarei wana maafisa kwa nini wanatumia vijana wanafunzi waliokwenda kujifunza kuja kutufanyia assessment au kutufuatilia vijana hawa hawaelewi kabisa kwa nini wanawatumia wanafunzi kwenye jambo jeti kama hili ambalo linaleta usumbufu sana wamesema wao lingine kwamba kariako hii zamani tulikuwa tunauza kwa wateja kutoka nchi za jirani kwa wingi sasa hivi kariako waliokuwa na biashara hasa za vitenge wama wamehama wameenda nchi hizo na mizigo yote hapa inapita tu kwenda huko sisi hatuuzi kutokana na sheria mlizozuweka inawezekanaje mtu kaagiza vitenge kontena moja labda milioni ya msini unapigiwa kodi ya milioni mia moja inakuwaje kwa hiyo haya mkayaangalie serikali na ndipo sasa wakasema tumechoka kwa sababu ukimwambia mtu yote tiare anakwambia sheria Mtu yoyote sheria. Tumechoka tunamtaka mama. Sasa mimi nimwambia nimewapa mutasari wa kikao. Kwamba watu mlio watuma wamesema kwa uwazi na Na hata hapa Nikianza kusema hebu semeni tutarudia yale. Sasa Mimi kama mkuu wa mkoa naelewa umuhimu wa kariako. Tupo mkuu wa wilaya ameeleza tuko watu wa aina mbalimbali na tunategemea. Kuna mtu anatoka huko aje tu achukue dukani apate angalau hela akula kwa siku hiyo maana yake huyo nao leo maduka yakifungwa hana kazi machinga wanawategemea wengine sasa nilipoongea nao kule wakanawaambia sisi bwana tunaomba we mwenyewe uje useme ili na wale wasikie tulichokuwa tumekiwasilisha kwa sasa naomba munisikilize mimi ni mkuu wa mkoa na mwakilishi rais katika mkoa huu kutimiza majukumu ya serikali lakini pia ni mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama kwa kisha hali ya usalama inaendelea katika mkoa wa Dar es Salaam. Mimi nilikuwa na mapendekezo yafuatayo na ninaomba mnikubalie. La kwanza baada ya mkutano wangu huu tiarei wako 
Tanzania nzima inatusikiliza tuko live Mnaposema mnahitaji karatasi nawaambia sasa kwamba baada ya mimi mkutano wangu hapo Kariako ibaki salama acheni kamata kamata na operation zinazoendelea Narudia Narudia baada ya mkutano wangu leo moja ya maombi ya mwenyekiti na kamati yake tuacheni tupumue na mimi nasema kuanzia leo ninapotoka hapa tunahitaji utulivu waacheni watu wafanye biashara la pili kwa kuwa jambo hili limekuwa la muda mrefu niliwaahidi pale kwamba kiu yenu ni kuona uongozi wa juu wa serikali naomba niwashawishi na kuhakikishia kwamba waziri mkuu Kasim Majaliwa amekubali no. alihamisi saa 4 no. asubuhi akutane na kamati ya wafanyabiashara ya Kariako waziri mkuu ambaye atakuwa na mawaziri wote wanaohusika waziri wa fedha waziri wa viwanda waziri yoyote anayemtaka atakwepo saa nne asubuhi ah nataka niwaambie ukweli naomba naomba niwaambie ukweli naomba ni naomba ni malizie naomba ni malizie Naomba nimalizie. Naomba nimalizie. Naomba nimalizie. Kwa hiyo mwenyekiti wa afanya biashara. Sisi serikali tumeonyesha nia nzuri kwamba watu hao wameleta kilio wanasumbuliwa tumesema operation simama lakini tuwe katika hayo mazungumzo mumuone waziri mkuu na mawaziri wake ambao leo bunge linaendelea ili yale ambao yameshindikana msaidizi mkubwa wa shughuli zote za serikali kwa mheshimiwa rais na pale bungeni ni waziri mkuu kwa hiyo unategemea nini huyo ni kiongozi na nimemuomba na amekubali kwamba baada ya msiba wakizika saa nne asubuhi akutane uongozi wa TRA mawaziri husika na kamati ya wafanyabiashara itakao teuliwa na mwenyekiti ateue watu wa wa vitengo vyote vihusishe vitengo vyote kuingia katika kikao na mazungumzo shida iko wapi la tatu la tatu kama serikali imeamua kuwa na mazungumzo imeamua kusitisha operation na mazungumzo yaendelee tena kwa haraka hakuna haja ya kuendelea kusema tufunge maduka sioni hiyo haja kwa sababu wapo watu ambao watawaambia Dodoma tumeongea kitu gani wamekutana na waziri mkuu ili sisi wakati viongozi wetu wako katika mazungumzo kama ambavyo mimi nimearejesha yote tuliongea hapata kuwa na siri kwamba serikali na wafanyabiashara wa Kariakoo wamefikia katika mazungumzo haya na, mazu, na maamuzi ni haya kwa hiyo sioni sababu na niwashawishi niwashawishi kwamba wakati tunaendelea na mazungumzo tupime kwa ukweli wetu nyie uendelee na biashara zenu haya sasa 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 unajua sikilizeni bwana naomba msikilize naomba msikilize hapa tuko katika katika kutoa mapendekezo ya namna ya kumaliza mgogoro sio kuendelea na mgogoro Unataka Ijumaa 
Mfunge baka ijuma Aya Sasa Watakao taka kufunga paka ijuma Rukusa Aya nakama sebe Watakao taka kufunga paka ijuma Rukusa Sisi kama serikali tumekuja na mapendekezo mwenyekiti. Haya. Kwa pamoja? Jamani kwa pamoja? Mimi nilikuwa naomba usara mtawani. Ah! Amna! Mwenyekiti naongea. Kama mtakuwa mnanizokuwa mkuu mkoa, usara mwenyekiti akiongea mkizokuwa hatutafika. Serikali imekuja. Anayezungumza hapa ni mteule wa rais. Tunakwenda kumuona waziri mkuu. Nilikuwa naomba tukubaliane. Tungemwambia mkuu wa mkoa. Alhamdulillah tumemwona waziri mkuu. Ijumaa tuje tuwaletee mapendekezo tuliyoambiwa na nani? Kuambia hapa. Halo, halo, halo Tupeane muda Kwa mba mkua mkua mesema operation za TRI zimesimama Iyo ni atuwa na mamoja Tata kama wamesema uongo Tuwaone TRI wanakutia Mwenye kiti nipo Tuambie ni wana huyu Afsa TRI wamekutia dukale na msumbua mbanya biyashara Nipigia siku na mrushia hapo wapo Yamani mkua mkua Tutafunga maduka alafu Tutafunga mpaka wikidia alafu Lazima tukai na serikali ambao sisi tunazima wawo Masuala ya kwetu ya inuwekwa mikuwa mwona wawo Kwa ya tatue Hiki kilichofanyika kibeleta mshiko Kweli ni wana mkuwa mkuwa na kamati ya uliza usalama Wako wapa wametue shimu Wangetuita kule ufisi mkuwa wawo Lakini wamekuja Tuende na fast Tuende na uwalisia Waziri mkuu ni mtu wa tatu Katika lewe utendani mchini Ni mtu mdogo yo Mkua mkua meniagiza nyunde kamati Ya sekta zote Tukutani, tena leo hii tukutoko ni kawikia Tukutani Wafanya biya shara hote mtuambie Mwenye kiti tunakupa mpaka inyuma Tunakupa mpaka inyuma tatu Utulete mrebiesho Uchoyona kukuta dodoma Na kerozeku zimetatuluwa vipi Pizo ndo progress na kikao Sasa mkua mkua naongea Mnasema huu, haya, kishuka kionoka Mwenye kiti na mamla kagari mimi wakona huu Ndawamia huu Mungu ni maduka fungeni, msi nitie majaribu ni jamani Tuache ya mambo Tuache ya mambo Tumeona kuleta paka uungozi uku wapa Tiarei wako wapa, mkua mkua uku wapa Pado kuna mzomea Tunajua kuna mikono ndiyo Wewe tulia kwanza bana na wewe Misha kukanya Uungozi wa mkua ukiwepo na serikali ukiwepo Tue na nidhamu Tuende dodoma, tumkute waziri mkuu Tumeandua ni alahani Kama tunashita kweni Maeke taonekana kama tuna shita Domana hale mamu ya FD ya liendake hivivi Oh 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 Ushua shuti vikawa vya ndani wa kikawa Nasema ah wale wa huni Bada masikia wale wa nasungushaka mkono hivi Sinu hivyo mwanasema mpoko Lakini hii uli uongozi mungine Tunakuenda hoja kwa hoja Mtupeni muda Na muulize mkua mkua kabla ya shuka hapa Mpaka lini Tena tumombe nyeye Ikiweze kana Ate atuambie Waliwenda dodoma, kwa sabi wakuficha kitu Chote tulichomuambia mbisema Kukuenda dodoma, tumekutana waziri mkuu Tumemuambia shida zetu moja mbili tatu mbetano Amejibu moja mbili tatu mbetano Wapanyabia shada wa sikie Doma na niko hapa Lakini Hivi kwa mfano Nino ambie tu kwa mfano Hatupati suluisho Mkafunga maduka paka yumani Halafu suwisho haidi ya patikana Mutaendelea maduka endele kufungwa Sindeo? Halafu mazungumzo hayapo Ndiyo mana tunataka kuwepo kwa mazungumzo Ili kumaliza changamoto Inamalizo kwa mazungumzo Leo, mimi najua Kwa mba Watu Wamechoka Kufamiwa vamiwa Kufuatiliwa, kufuatiliwa Mana wametusha uro ya sema nye amuwezi kukusanya kodi kama wenzenu China Na maali kuingine 
sasa hayo pia yanatakiwa ushauri huo tuzingatie katika vikao vinavyo endelea tumechoka ndio maana nikasema kwa ujasiri nasimamisha operation zote nimesimamisha operation zote alafu nafungua njia ya mazungumzo kwenda kuonana na kiongozi wa shughuli zote za serikali msaidizi na matatu wa mheshimiwa rais ni jambo kubwa ambao yeye atawaita mawaziri atamwita waziri wa fedha waziri wa viwanda mumweleze kwamba sheria ya kodi kuhusu vitenge iko moja mbili tatu kajakoo inapotea waziri wa fedha ambiwe kuhusu sheria nafasi hiyo mmeipata ili tukitoka hapo jambo limefikia mahali pa juu sana maana yake ndio mheshimiwa rais amenitakuwa amelipokea rasmi baada ya kikao kile na waziri mkuu sasa wakati serikali ikionyesha nia hiyo nzuri ndio maana nilikuwa nawaomba na sisi mtupime imani hiyo viongozi hao waondoke Jumatano mwenyekiti ukiwa umeteua kamati yako ya vitengo huo vyote unavyoviona na kwamba una wasemaji wazuri watakaofika kwa mheshimiwa waziri mkuu wakasema yale mnao yatarajia waseme pale kutoka vitengo vyote mpate hiyo platform baada ya hapo watarudi kwamba nini tulichoongea na mheshimiwa waziri mkuu na mheshimiwa waziri mkuu na serikali wayafanyie kazi sasa ndugu zangu mazungumzo ndio yanamaliza mgogoro kwa hiyo mimi niko hapa kuwaomba tena kwa mara nyingine mtupime imani hiyo na serikali kama ambavyo sisi tumeonyesha kwamba yamani nitakapotoka hapa hamtosumbuliwa na viongozi Jumatano wanaondoka Alhamisi tuna kikao saa 4 asubuhi